Вітаю щиро глядачів «Живого телебачення». Мене звати Анатолій Бабинський. І це програма «Історії з історії Української Греко-католицької церкви». Сьогоднішня наша програма присвячена особі, яку ви майже всі чи всі знаєте і багато з вас, хто зустрічав і бачив. Це блаженніший Любомир Гузар. Цей рік наша церква проголосила роком блаженнішого Любомира Гузера, оскільки саме в 2023 році йому б сповнилось 90 років. Він народився у міжвоєнному Львові у 1933 році. Тут закінчив початкову школу, почав навчання в гімназії. Проте події Другої світової війни змусили його родину покинути рідне місто та шукати кращої долі в інших світах. Як і багато інших українських родин, він змушений був емігрувати, перебувати в досить складних умовах повоєнної Європи, спершу в Австрії, а в 1949 році його сім'я оселилася в Америці, де блаженніший Любомир Гузар зміг закінчити навчання, спершу в малій семінарії, пізніше в коледжі Святого Василія Великого Української Греко-католицької церкви в Стемфорді, Пізніше він навчався в одному із провідних католицьких закладів Північної Америки, Католицькому університеті Америки у Вашингтоні, а також додаткове навчання завершив у Фордгемському університеті в Нью-Йорку. Пізніше він служив на парафіях, як простий парафіальний священник, був виховником в коледжі Святого Василія Великого у Стемфорді. Проте його манила наука, і він бажав продовжити навчання. У 1969 році він відбув до Риму де завершив навчання докторатом в Римському Урбанському університеті, в якому пізніше також і викладав. Темою його дисертації була особа митрополита Андрея Шептицького, а головно його змагання до єдності, його екумінічна чи протоекумінічна думка. Цікаво, що його правлячий єпископ в Сполучених Штатах Америки Йосиф Шмундюк не дуже був задоволений тим, що такий талановитий, і харизматичний священник покинув єпархію і переселився до Риму. Проте Йосиф Сліпий переконав, Владику Шмундюка в тому, що саме покликання до монашества є чимось більшим, ніж просто служінням на парафії. І що ця людина зможе прислужитися якомога більше нашій церкві, будучи при главі, який вимушено на той час перебував у Римі. Любомир Гузар був одним із тих священників, яких Йосип Сліпий таємно висвітив на єпископі у 1977 році в монастирі святого Теодора Студита в Кастель-Гандольфо, де, власне, Любомир Гузар проживав як монах. Ціллю цього висвячення було проникнення пізніше в натерен Радянського Союзу з тим, щоб забезпечити єпископську тяглість для катакомбної церкви в випадку втрати нею ієрархії. Проте Любомиру Гузеру не довелось сповнювати це шпигунське завдання, оскільки церква в катакомбах змогла забезпечити тяглість цього єпископського проводу. Після смерті Йосифа Сліпого Любомир Гузер стає одним із найближчих чи не найближчий співпрацівник кардинала Мирослава Івана Любочівського. А після повернення осідку голови церкви у 91-му році, через два роки, до України повертається і монаша спільнота, якою керує Любомир Гузер, а саме монахи студити. Вже всередині 90-х він стає, по суті, головним адміністратором Української Греко-католицької церкви, оскільки здоров'я кардинала Блаженнішого Мирослава Івана Любочівського поступово погіршувалося. Блаженніший Любомир відповідає за розвиток церкви в Центральній Україні, на Київщині. Він стає екзархом Києво-Вижгородським. І після смерті Блаженної пам'яті Мирослава Івана Любочівського у 2001 році в січні синод обирає Любомира Гузара головою церкви. На цей період припадає також візит до України нині вже святого Івана Павла II, яким активно займається новий глава церкви. Пізніше він активно займається також і перенесенням осідку голови Української Греко-католицької церкви до Києва, де він знаходиться і по сьогодні. Проте служіння на чолі Української Греко-католицької церкви не було самоціллю для Любомира Гузера. І про це свідчить те, з якою легкістю він відходить від справ, передаючи це служіння своєму наступнику, а нині главі Української Греко-католицької церкви Блаженнішому Святославу Шевчуку. Його відхід від церковних справ не означав, що він відійде від справ українського суспільства. Блаженніший Любомир бере активну участь у різних суспільних і важливих процесах, які відбуваються в Україні. 
Він стає одним із моральних авторитетів, якщо не найбільшим моральним авторитетом цілої нашої держави. І про це засвідчило масовість, з якою прощалася з ним українська спільнота. Це було, напевно, найвеличніший і найбагатолюдніший похорон в історії новітньої України. Блаженніший Любомир є тією людиною, яка вивела нашу церкву за церковні мури. Він розумів, що церква не може обмежитися лише своїм власним внутрішнім світом, що її повинно цікавити все, чим живе громадянство України, чим живе ціле українське суспільство, що церква повинна брати участь в абсолютно всіх можливих процесах і явищах, які дотикають сучасну людину. І цим він показує нам приклад, як повинна діяти церква. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наші соцмережі, ставте свої запитання, а також пропонуйте наступні теми, які ми розглянемо в наших передачах. До зустрічі в наступних історіях з історії Української Греко-католицької церкви.